Saludos a todos. En este video, me gustaría incluir sus comentarios. Es decir, sus pensamientos, sobre la serie. De televisión Aknak no Fu, Ebrusain. Y Erkai. Veamos sus comentarios y pensamientos. Yo creo que Akin y Ebru está enamorado. Es una pareja muy organizada, se esmeran porque. Sus escenas románticas, sean un éxito. No creo que haya nada entre ellos, espero. Que por lo menos tengan una buena amistad. Y no lo que ve últimamente muy frío sí. No se miran. Miran no hagas caso de los chim y la gente. Son muy envidiosa. Felicidades. A mi edad he visto muchas películas y series. Donde se involucra el amor pero Erka y es. Fuera de serie, no sé cómo los actores principales. No han sentido una chispa de amor con tantas. Escenas románticas siendo los dos guapos sí. Talentosos si no lo han sentido tienen un profesionalismo. Extraterrestre. Exacto. Estoy segura que hay hubo algo, por. Más profesionales que sean, son seres humanos. Y esa química sobrepasaba pantallas, no. Parecía actuación, era una pareja tan enamorada. Y real. Es la pareja más linda y que se ha mantenido. A pesar de todo lo vivido. Lo que demuestran es tan lindo y contagian. A cualquiera. Deseo lo mejor para ambos tanto en la novela. Como en la vida real. Y me parece que la pareja podría quedar atrapada. Por la magia del amor. No me interesa la novela Erkai, perdí todo. El interés desde que anunciaron que ninguno. De los dos están relacionados en enamorarse. Chao no me interesa nada de ustedes. Es más que evidente que, hayan sentido o. Oh, no atracción el uno por el otro, la relación. Que mantienen actualmente no tiene nada que. Ver con la de la primera y segunda temporada. He visto conexión entre muchos actores a. Lo largo de los años, muy buenas interpretaciones. Por parte de personas que, incluso, se odiaban. Mutuamente, pero creo que la química de Akin. Y Ebru está a años luz del resto. Y no. No solo se veía en la pantalla, también. Fuera de cámara, sirva de ejemplo del festival. De Cannes y los muchos vídeos promocionales. De Erkai. Por aquel entonces, Ebru estaba. Soltera y, si en verdad le gustaba a Kim, no. Tenía ningún problema, simplemente era consciente. De que él tenía novia y ya está, ¿a quién? No le ha gustado a alguien que tenía pareja. ¿Y no por ello han dejado de llevarse bien? El asunto radica en él, a quien estaba con Sandra. Y, debido al éxito de la serie, la gente. Empezó a sipearle con Ebru, como es lógico. Pero no supo cómo gestionarlo, él o su novia. Aunque me inclino más por esta última. Poneos en la situación de Sandra, tu pareja. De toda la vida se vuelve famosa de la noche. A la mañana, tiene una conexión brutal con. Su compañera de reparto y encima el público. Los quiere juntos, todo ello sumado a la distancia. Una vez que ella dejó de estar en Mardin. Con Akin. Resultado, celos. Celos en una cultura. Como la turca, estando ya completamente integrada. En la familia de él. No sabemos si Akin sentía. Algo por Ebru, yo estoy convencida de que. Sí, pero quizás no lo demasiado fuerte. Quizás no como para atreverse a dar el paso. De dejar a la mujer con la que había estado. Siempre. Seguramente tuviera una conversación. Con Sandra, entendiese su postura y tomara. La decisión de alejarse un poco de Ebru. Empezó por no compartir nada juntos en redes. Sociales, por lo que Ebru se cansó y dejó. De publicar fotos en stories con él, a enfocarse. En su trabajo y mostrarse más frío después. Del corte. No quería dar que hablar, no. Quería que su novia se sintiera incómoda. O imaginase cosas que no son. Probablemente. Ebru no entendiese ese cambio de actitud y. Le resultase incómodo trabajar con él, aunque. La profesionalidad de ambos esté por encima. De todo eso. Por eso se la veía triste, apagada. Sumado a los malos gestos de Bangui y del resto. De la productora. Después, conoció a su. Actual novio. Parece feliz y me alegro muchísimo. Por ella. Si alguna vez sintió algo por Akin. Después de su cambio de actitud, dudo que. Siguiese haciéndolo, estaría decepcionada. En cuanto a él. 
me tiene muy desconcertada. Es fiel y parece tener un carácter muy marcado. De autoexigencia, no se plantearía dejar. A Sandra, aunque quizás la relación se haya visto considerablemente debilitada en algunos momentos, pero no es capaz de seguir con ella. Y ser amigo de Ebru, como si lo es Samet. ¿Por qué? Está muy claro, porque siente algo, porque los dos han sentido algo, y él lo sabe. Por eso dentro del universo Erkai. Todo es más fácil, están interpretando. Y no les resulta difícil dejarse llevar. Sentir cada palabra, cada mirada, porque siempre pueden decir estamos actuando, decírselo a ellos mismos y mentirse. Últimamente me da la sensación de que cada gesto de Miran es un gesto de Akina Ebru, una especie de desinhibición. Hace un par de días que se retomó el rodaje de la serie después de las vacaciones de Navidad y Ebru vuelve a estar activa en redes. No deja de compartir historias con Amet, que está siendo un inmenso apoyo para ella, creo que todo el cast quiere verla feliz. Si os fijáis, aquí no aparece en ninguna de esas fotos, ni siquiera en las grupales. Es obvio que el problema lo tiene Eli que está teniendo una lucha interna consigo mismo. Me remito a lo mismo, una vez más, si nunca ha sentido nada por ella, si nunca hubiera pasado nada, no habría cambiado nada. Dos actores podrían seguir mostrando públicamente lo bien que se llevan, promocionar la serie juntos. Y sin embargo no lo hacen. No lo hacen porque hay algo. Pueden negar que no ha habido ni hay nada, pero lo hay. Si no lo desmentirían. Y ya está, no les afectaría. Pero les afecta. Y mucho. Y hasta aquí mi aportación. Repito que tan. Solo es mi opinión y que puedo estar completamente. Equivocada. En todo caso, les deseo felicidad. A los dos y que podamos disfrutar de Erkai. Como hasta ahora. Pero por Dios. Es lógico. Punto. Nosotros somos espectadores. De una serie y ellos buenos actores, por eso. Su amor parece real, porque tiene que parecerlo. Si no. Serían malos actores. Y la peña aquí presionando. En sus vidas privadas. Punto. Es que hasta yo si fuera. Ellos, pediría lo mismo. Punto. Respeto. Una cosa. Es la serie y otra la vida real. Oh Dios. Sería maravilloso si formalizaran una relación. Real, se complementan y tienen una química. Poco usual. Que viva el amor. Ser grabación real y miran pareja de esposos. Enamoradísimos. Fora a quien llevo personas. Privadas con su vida. Contra más se cree. El personaje más triunfa y vende la novela. No confundir leche con magnesia. Ojalá fueran pareja en la vida real pues. Tiene química se ven tan sensual ellos dos. Juntos no le hagan caso a la prensa sino. A los sentimientos acusientes bendiciones para. Adelante. Pues yo opino que cada uno es dueño de su. Vida. Importa un pepino de lo que piense la. Gente mientras ser feliz es lo importante. Claro lo hace por la novela. La prensa amarillista. Ama hacer estas cosas y no despegan los personajes. Y. La fans también. Pero ya a quien no está con mi novia, ya le. Había pedido matrimonio en París. No tiene nada de malo él se enamoren al contrario. Se ven hermosos juntos y la demás la mira con. Su carita tan tierna que tiene igual la reyan. Hacen muy linda pareja. Ebru volvió a demostrar que es una gran mujer. Profesional. Y por supuesto que hay protocolos y en estos momentos ella está abocada a su papel de Reyan. Qué hermosa pareja serían en la vida real. Yo me imagino que se van a enamorar. Anima a Kim. Yo estoy contigo a muerte. Eres la mejor de la serie. Besos desde España. Qué morbo, por Dios. Son dos actores que juegan para que esta novela sea un éxito. Y me parece muy bien porque ahí se ve su profesionalismo pero la gente al parecer no entiende que quieren verlos juntos en la vida real respetemos a la pareja de ambos éxitos con la tercera temporada que está super aunque la vean su idioma original y luego subtitulada espero que muy pronto esté en español claro ellos tienen su vida privada y la viven con quien quiera ellos están trabajando 
y es mejor que se compenetren porque así, da la magia que tienen que no todos los actores, dan, llevar 7 años de novio con una americana, yo la veo frita porque él es un bomboncito, Sandra Peste Malsian es de Armenia, no es, americana para nada, si fuese americana se, diera su lugar y no fuese celosa en extremo, y no empujaría tanto por un anillo que se, lo van a dar un día quizá porque la mamá de, Aquí ni su familia son sus jefes y parece que, ya querían a la Sandra, y como buen turco, me caso con quien decide mi familia, no con, quien amo punto y no tienen siete años juntos, es menos, se casará con ella, pero se ve más costumbre, y empuje de su familia es que amor, no le brilla, la mirada ni ve esa pasión en él por Sandra, pero se casará con ella de seguro, y no lo, digo por Ebru que quizá Ebru ni le guste, porque aquí no parece que es muy gentil, más. Parece arrogante en vida real. Pero, ¿qué dices? Ambos están en una relación. Miran no existe y reían tampoco. En la vida. Real no tienen nada en común. Pero qué amor. No se puede distinguir la realidad de la fantasía. ¿De verdad crees que aquí es como miran? ¿O alguien piensa que Ebru hace que todos se pongan los pies sobre la cabeza? Todo lo que ves es ficción. Rodan escenas que ensayan. Mil veces frente a mucha gente. Estos dos. Son en realidad como el sol y la luna. Respeta. Su vida privada. Deja de insinuar tonterías. Y disfruta de la serie. Los dos son hermosos y hacen una linda pareja. Yo creo que ellos no son actores nada más. Y por eso tienen cada uno su pareja. Tenemos tan poco que hacer en esta vida que. Tenemos que preocuparnos de la vida de los. Además, dejemos los tranquilos son jóvenes. La vida da muchas vueltas y si se enamoran, estaremos contentos por ellos, son una pareja encantadora y eso es lo que necesita la vida. Parejas felices y no amarguras. Ojalá hacen una bonita pareja, no como las que tienen Purt Rico. Muy bonito. Y bueno, no siempre es cuento de tres hadas, todo. Lo mejor para Akin y su pareja, todos los Éxitos para abrir Argentina. Una pareja de actores sabe o siente cuando. Hay un sentimiento o una atracción más allá. De la actuación. Punto sus miradas, sus abrazos. Sus coqueteos con la mirada pienso que en. Las primera y parte de la segunda temporada. Se reflejaba esa atracción que va más allá. De ser actor. Punto se atraía ni mucho, pero todo. Cambio al comenzar la tercera temporada. Punto lo. Que pueda asumir que Aki Naki no es un joven. Que respeta mucho las tradiciones y compromisos. De familia, ha tenido una relación de varios. Años con su novia que ya ella es parte de. Su familia y su madre la apoya y protege por. Lo tanto él no le llevará la contraria a. Sus padres ni a la familia de la joven. C. Mantendrá en esa relación porque es lo. Único que ha conocido ya que él no ha tenido. Ninguna otra novia. Punto por compromiso, por costumbre. O por agradecimiento estará con su novia. Punto cuando. Él regresa a grabar la tercera temporada viene. Muy distinto y eso se nota en vídeos de bastaje. Donde ni siquiera mira o le habla a él. Y en las fotos no se retrata cerca de ella. Ni la mira a los ojos. Punto hay vídeos donde ella. Se ve triste o pensativa y él está sentado. Cerca y ni siquiera le dirige la palabra. Punto también. Note que en los premios Cannes cuando ellos bajaban de recoger los premios, Ebru puso su mano para que la ayudara a bajar las escaleras. Y a quien no se la dio se limitó a hacer el aguaje de que la sostendría por la espalda, se vio poco caballeros o puntos su actitud y comportamiento. Han cambiado mucho tristemente puntos mi humilde opinión. No divulguéis vuestra vida privada, pedí respeto. Solo debemos saber de vuestro trabajo. Punto sois excelentes actores, todo el equipo, las vidas privadas, deben ser privadas. Punto. Tienen pareja los dos, a quien está con su novia. Desde muchos años ya. Solo es ficción. Trabajan. Muy bien los dos son muy profesional pero. Hasta aquí. Es demasiada la química creo que hay algo. De atracción y amor en estos actores aunque. Se moleste Sandra y Fedin es muy evidente. Lamentablemente ahora Ebru se la ve apostando. Y dándose una oportunidad con su actual novio. Creo que les va bien.
en cuanto a Kim, y bueno. Él dejó pasar a ella por falta de coraje y orgullo. Y prejuicio. Sobre todo de sus allegados. Y bueno como punto buen turco sigue reglas de sus. Mayores o padres. Hay que vivir el amor cuando se presenta. Sentir al corazón, con la mirada, con él. Abrazo, con todo el ser. Es una pareja perfecta. Es evidente que al principio tendrían un trato. Muy distinto al actual. Aún en el caso que. Hubiera existido algo, a quien ha sido tan grosero. Con ella que no creo que a estas alturas a. Ella le intetese. Otro caso es porque a quien se comporta de este. Modo. Cada uno que piense lo huequera. Me encantaría que fueran pareja en la vida. Real hacen una pareja perfecta impresionantes. Únicos y muy sensuales. Espero que sean parejas porque son hermosos. A mi niebro punto y si no lo son puntos son dueños. Solo. Digo que la química traspase la pantalla punto cada. Uno opina lo que quiere es libre. Pues que no da, que tienen química en la. Serie, pero que en la vida real cada uno tiene. Su pareja ya lo sabíamos todos. ¿Y qué piden? Respeto también. No sé dónde está el bombazo. Ebru tiene su novio que es jugador de baloncesto. En la NBA. Pues yo punto los felicito para que sigan haciendo. Proyecto ellos dos aunque en la vida real no. Y se hagan una. Pareja. Así es la vida. Y siempre tendrás. Éxito por punto la química que tienen los dos unidos. Felicidades. Sí y deberían ser parejas son tan lindos. Dejen que lo que tenga que ser fluya. Lo. Que no, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Signo de exclamación. El tiempo lo dirá y ellos se gustan mucho lo cual. Sería hermoso que se enamoren. Pues de corazón les digo que una se enamora. De los personajes o detesta los personajes. Y vuelvo a repetirlo estoy ansiosa por seguir. Viendo esta novela, me encantan todos. Verdaderos. Actores, pero sin faltarles el respeto a ellos. Y sus parejas, ojalá fueran pareja en la vida. Real se ven tan lindos los dos amo a Miran. Y Reyan, perdón pero así pienso. Nada es más evidente que lo que se trata. De ocultar con tanto celo, hasta que termine. La serie no lo pueden mostrar, pero ahí hay. Amor y mucho, que ellos disfrutan en privado. Yo creo que detrás de cada pantalla el actor. Hace con su vida lo que quiere, en mi opinión. Primero es el bienestar de uno y ser feliz. Con la persona que uno está a gusto por tanto. Cada uno está en su derecho con quien estar. Y disfrutar de la vida que dura dos días. Me encantan ellos como pareja en la novela. Lo demás si es así solo ellos lo saben. Les deseo amor y éxito vivan la vida como. Bien si es así destino solo ellos saben. Nada de otro mundo sería bendiciones los. Amor Ryan y Miran. Por favor ¿Cuál es el bombazo? Estar enamorados. Si a Ebru y a quienes está pasando lo más hermosa. Que existe en la vida de un humano. Estar. Enamorados es lo más bello que nos puede. Pasar cualquiera que sean las circunstancias. Y pasa mucho en los humanos que nos suceden. En el trabajo donde compartimos a diario con. La persona que nos alegra la vida y el corazón. Dicen por ahí lo que amo con el alma, no. Lo arrancará nadie ni siquiera lo olvido. Estoy feliz con cada declaración de Ebru. Por uno de esta hermosa pareja de actores. Me atrevió a abrir tu corazón en la vida a Kim. Nunca te arrepentirás de uno pero un. Si puede pesarte por siempre estoy feliz por. Ebru y a Kim estoy feliz por Ryan y Miran. Qué pareja más hermosa miremos a Liter Henk. Se enamoró también en la filmación de, Las. Mil y una noche se apostrofeo y llevan más de 10 años. De un feliz matrimonio que solo viva el amor. Reimir desde Chile. Jaja ja, como dijo una señora en la serie turca. Se robó mi vida. Lo sabía jaja. Ja. Hasta aún. Ciego ve que a ese hombre le gusta de verdad. En la vida real esa mujer. Él no hubiese conocido. Una mujer tan dulce, tan humana y carismática. Era muy joven y ahora que es un hombre está. Sosteniendo una relación de con Sandra por las. Familias y empuja y empuja de su amada madre. Por eso volvió con Sandra y quizá se case. Con ella, pero amor no hay tanto. No es auténtico. Ni apasionado. Es un amor sin sazones. Pero. Si él no quiere tener los suficiente pantalones. Para acabar con eso. Aunque no tenga una relación. 
con Ebru luego. No deberá casarse bajo presión. Con alguien que sigue por familiares. Hay. Un dicho que dice la novia del estudiante. No termina siendo la esposa del profesional. No veo en que le suma Sandra. No veo ese amor. Calido que debe tener un verdadero amor, pero. Él sabrá en qué se mete.